Упростить процедуру получения направления на реабилитацию для участников СВО с таким вопросом обратились ветераны боевых действий губернатору Югры Натальи Комаровой во время встречи с жителями. Речь шла о Центре медицинской реабилитации «Красная звезда», где бойцы восстанавливаются после ранений. Регина Гауфа продолжит. Чанин Игорь – один из добровольцев. Контракт он подписал еще 1 ноября. В декабре был уже за лентой. А 25 ноября он поймал шальную мину. У меня тяжелое ранение было. Просто хорошо под ноги упало. Если бы чуть дальше, то я бы, скорее всего, что 200 был бы. Пацанам своим я благодарен до гроба. Потому что правильно оказали медицинскую помощь первоначально. Вытащили на ноль. Наш медик меня обсмотрел, и сразу подошла эвакуационная машина, сразу меня в больницу. То есть все сделали правильно. Благодаря этому Игорю удалось сохранить ноги. Однако впереди его ждет еще одна операция и дальнейшее восстановление. Здесь в центре реабилитации «Красная звезда» для этого есть все необходимое. Здесь у нас массажные кресла есть, есть массажные матрасы, магнитотеплотерапия есть, есть у нас лазер. Также есть и магнитотурботрон, и аватрон. Ну, то есть лечение происходит вообще даже на клеточном уровне вот с такими аппаратами. И все очень довольны. Ну, ребята приходят, проходят лечение, оздоравливаются, восстанавливаются. История создания этого реабилитационного центра идет еще с 2013 года, с того времени, когда были внесены изменения в федеральное законодательство. Тогда ветераны боевых действий были исключены из программы реабилитации. И «Красная звезда» обратилась за помощью главе региона. При содействии Натальи Комаровой было получено помещение, которое переоборудовали в реабилитационный центр. С тех пор лечение здесь получают не только бойцы после ранений, но и пенсионеры, инвалиды и родственники тех, кто сейчас находится на СВО. Нахожусь на реабилитации уже не первую неделю. В принципе, меня устраивает по курсу лечения. Получил все, что желал. Гораздо лучше, легче и более мобильнее стал, чем был, когда сюда пришел. Для того, чтобы попасть сюда, необходимо взять направление у терапевта и сдать ряд анализов, а также пройтись по врачам. Порой это занимает время. А этот ценный ресурс многие предпочитают потратить на то, чтобы побыть рядом с семьей. Особенно, когда промежуток между ротациями небольшой. Ходить много. И они, да, думают, да, нафиг, болит и болит. Я сам, в принципе, такой же был в свое время. Но сейчас, когда посмотрел, сейчас ребята какие приходят, они приходят там, у кого тремор, у кого там еще кто-то сам себе замкнут или еще что-то. То есть им обязательно это надо оказывать. То есть и лечить, и психоэмоциональный фон, фон восстанавливать, и здоровье поправлять. Упростить процедуру получения направления, а следовательно и самого лечения здесь. Именно этот вопрос и задали главе региона во время встречи с жителями. Наталья Комарова, в свою очередь, дала поручение муниципалитету проработать этот вопрос. Наталья Владимировна все-таки у нас гарант этих всех моментов, и она всегда и помогала нам, и все вопросы, которые мы задавали, без ответа никогда не оставались. С начала года в центре оздоровительные процедуры и лечения получили около сотни ветеранов боевых действий и горожан. Регина Гауф, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания Югра, Нижневартовск.